Denis Sassou né le 23 novembre 1943 à Edou, est un militaire et homme d'État congolais. Président de la République populaire du Congo de 1979 à 1992, il est l'actuel président de la République du Congo depuis 1997, après avoir renversé le président élu Pascal Lissouba dans les premiers mois de la guerre civile du Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso est né en 1943 à Edou, petit village aux environs d'Oyo, dernier enfant d'une fratrie dont le père est Julien Nguesso et la mère Emilienne Mouebara, morte en 1982. Il est marié à Antoinette Chibota et père de plusieurs enfants, issus de plusieurs femmes. On lui dénombre plus de 25 enfants avec plusieurs femmes dans des liaisons hors mariage. Il est élève à l'école primaire d'Edou, puis d'Oando, alors appelé Fort Rousset. De 1956 à 1960, il est élève au collège normal de Dolizy, Mbunda, pour devenir instituteur. Après l'obtention de son brevet, il passe avec succès un concours de sélection d'élèves officiers de réserve. En 1961, il suit la préparation militaire supérieure à Bouar en Centrafrique, avant la formation de l'école interarme des officiers de réserve de Cherchel en Algérie. Rentré au Congo en 1962, il est reversé dans le cadre des officiers d'active avec le grade de sous-lieutenant. L'année suivante, il intègre l'école d'application de l'infanterie de saint mexan l'école Il en sort avec le grade de lieutenant et devient parachutiste. Il est l'un des premiers officiers du groupement aéroporté, premier bataillon parachutiste de l'armée congolaise, créé en 1965 sous le commandement du capitaine Marien Nguabi. De 1968 à 1975, il commande successivement le groupement aéroporté, les forces terrestres et la zone militaire de Brazzaville, ZAB, puis dirige la sécurité d'État, service de renseignement du Congo. Il devient capitaine, puis commandant. Il deviendra par la suite colonel. À partir du milieu des années 1960, Sassou Nguesso est dans la mouvance des officiers progressistes conduite par Marien Nguabi, qui mène une fronde sourde contre le pouvoir de Massamba Deba. Le 2 août 1963 l'armée prend le pouvoir et le 16 août un Conseil National de la Révolution, CNR, est créé et investi de l'essentiel des pouvoirs. Il est dirigé par Nguabi et Sassou Nguesso en est l'un des 39 membres. Le 31 décembre 1969, il fait partie des membres fondateurs du Parti Congolais du Travail, PCT, nouveau parti unique d'idéologie marxiste-léniniste, au pouvoir sous le nouveau régime de la République Populaire du Congo. Il devient membre du bureau politique après le congrès extraordinaire du PCT de mars 1970. La session extraordinaire du comité central du PCT qui se tient du 5 au 12 décembre 1975 met en évidence de fortes contradictions internes au sein du parti unique. Plusieurs décisions importantes sont prises. Joachim Iombi Opango, Martin Berry et d'autres membres sont exclus du comité central. Le bureau politique est dissous et un état-major spécial révolutionnaire de cinq membres est institué. Il en reprend les pouvoirs jusqu'au prochain congrès extraordinaire du PCT. Sassou Nguesso en est un des cinq membres, avec Marien Nguabi, Jean-Pierre Tister Chikaya, Louis-Sylvain Goma et Jean-Pierre Ngombe. Louis-Sylvain Goma est nommé Premier ministre en remplacement d'Henri Lopez. Le 28 décembre sur délégation du Conseil d'État, exécutif de la République qui réunit le MSR et d'autres corps constitués, il est nommé ministre de la Défense et de la Sécurité par décret présidentiel. En avril 2007, deux associations, Sherpa et Survie, ainsi que la Fédération des Congolais de la Diaspora portent plainte en France contre cinq chefs d'État africains et leurs familles, dont Denis Sassou Nguesso, pour recel de détournement de fonds publics. Après une enquête préliminaire menée par l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière, OCRGDF, qui révèle un patrimoine immobilier et mobilier conséquent en France et de nombreux comptes bancaires, l'affaire, dite des biens mal acquis, est classée sans suite par le procureur qui estime les charges insuffisantes. Le 31 mars 2009, une enquête s'ouvre sur Edith Bongo, fille de Denis Sassou et épouse d'Omar Bongo, décédée le 14 mars 2009, soupçonnée d'avoir servi de prête à Omar Bongo et Denis Sassou auprès de plusieurs établissements bancaires, afin de dissimuler des capitaux provenant de détournements de fonds publics à Monaco. L'enquête fait suite au courrier de l'association Sherpa au Prince Albert II et au procureur de Monaco demandant l'ouverture d'une information judiciaire et le gel des avoirs financiers à Monaco d'Edith Bongo. Le 5 mai 2009, une juge du pôle financier de Paris, Françoise Dessay, juge recevable la plainte déposée en décembre 2008 pour « recel et détournement de fonds publics » par Transparency International France et l'association Sherpa visant Denis Sassou Nguesso et deux autres chefs d'État africains, Omar Bongo, Gabon, et Théodoro Obiang, Guinée équatoriale, soupçonnés de posséder en France des biens mal acquis financés par de l'argent public détourné.
Cette décision est prise contre l'avis du parquet qui dispose de 5 jours pour faire appel. Le 8 mai 2009, le parquet a fait appel de cette décision et le 29 octobre 2009, la Cour d'appel de Paris juge irrecevable cette plainte. Le 9 novembre 2010, la Cour de cassation annule la décision de la Cour d'appel et rend possible les poursuites. Denis Sassou est selon ses partisans, la cible en France d'une tentative de déstabilisation, par le biais d'une guérilla judiciaire. En octobre 2023, l'avion Falcon de Denis Sassou est vendu aux enchères pour 7,1 millions d'euros, soit le tiers de sa valeur, lors d'une vente ordonnée par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a eu lieu au Grand Hôtel de Bordeaux. Cette vente doit permettre d'indemniser Comis Impex pour des travaux publics non payés.